ഗാർഗം കിച്ചണിൽ സോയാ ചങ്ക്സ് കൊണ്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സോയാ ചങ്ക്സ് കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സോയാ ചങ്ക്സ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് രണ്ടെണ്ണം സവോള പൊടിയായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം വലുത് പച്ചമുളക് പൊടിയായി എരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണം ഇഞ്ചി പൊടിയായി എരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മല്ലില ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം റസ്ക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറെടുത്ത് നല്ലോണം തുടച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം അറിയണ്ട നല്ലോണം വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് പൊടിയായി എഴുതി വെച്ച സവോള ഇഞ്ചിക്കും പച്ചമുളകിനും വേണ്ട ഉപ്പ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വാടി വരണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിക്കാം രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം കട്ട കൂടാണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇത് സബോള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മുരിയുമ്പോൾ സോയാ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റണം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വരണം സവോള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി നല്ലോണം വഴന്ന് വരണം ഗരം മസാല പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കും ലേശം ബ്രൗൺ നിറ അതിൻ്റെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കും മല്ലിയില ചേർക്കാം പൊടിയായി എഴുതിയ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ച സോയാ ചങ്ക്സ് ഇതിലത്തെ വെള്ളം വറ്റി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പം മസാലയും മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റും സബോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ സോയാ ചങ്ക്സിൽ പിടിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കണം ബ്രൗൺ നിറയുണ്ട് സോയാ ചങ്ക്സ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കുഴക്കുമ്പോഴുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് കണക്കാക്കി ചേർക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാറാൻ മാറ്റാം ഇതിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാറാൻ മാറ്റും പൊടിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർക്കാം ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവാം മെല്ലെ കയ്യിലോണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി ഷേപ്പാക്കി നമുക്ക് പിടിക്കാം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ പോലെ പിടിക്കാം ഇത് ചൂടാക്കാം 
കൂടെ അരിവരുത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം ഓരോന്നെടുത്ത് ഉരുട്ടി എടുക്കണം ഷേപ്പ് ഉരുളകൾ ഉരുട്ടി ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അപ്പം ഞാൻ വട്ടത്തിലാക്കണം കാരണം കുറച്ച് പരത്ത പുള്ളിൻ്റെയൊക്കെ ബന്ധു അത് മുട്ടയിൽ മുക്കി റൊട്ടിപ്പടിയിൽ മുക്കി നമുക്ക് മുരിച്ചെടുക്കാം സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം പാകാണ്ടോ ഉണ്ടോ കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണ്ട സമയം ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കട്ട കുത്തണ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം അധികം ഉടങ്ങാത്ത ഇനി ഓരേ കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്ത് മറ്റേ കൈകൊണ്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കാൻ വെച്ചാൽ അടുത്ത കൈകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് റെസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക് പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട കുത്തി ഇവിടെ കയ്യിൽ നോക്കി പോരും ഇങ്ങനെ മുക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരേ കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം മുക്കി ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ മുരിച്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ഇടാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം കാഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം മുട്ടയിൽ മുക്കി റെസ്ക് പൊടി മുക്കി വെച്ച കട്ട്ലേറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് ഇടാം മുരിഞ്ഞുണ്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഒന്നോ അരണ്ട മറിച്ചിട്ട് നോക്കണം മുരിഞ്ഞുണ്ട് എണ്ണ നല്ലോണം കാഞ്ഞ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുരിഞ്ഞുണ്ട് ഗ്യാസ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എണ്ണ കോരിയെടുക്കണം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ അധികം പറ്റി പിടിക്കില്ല കട്ട്ലേറ്റ് ഇതുപോലുള്ള പാചക വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി യൂട്യൂബിൽ സർഗം കിച്ചൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക